ಬಿಗ್ ಡಿಬೇಟ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಅಮಿತ್ ಪಾಳ್ಯ ನಮ್ಮ ಬಿಗ್ ಡಿಬೇಟ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೆಲವು ಶಾಸಕರ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರು ತೆರಳಿರೋ ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತು ಕಾರಣ ಇವತ್ತಿನ ರಾತ್ರಿಯ ಬಿಗ್ ಡಿಬೇಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಶಾಸಕರ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ದು ಯಾವುದೋ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಶಾಸಕರು ತೆರಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಣದಿಂದ ಮತ್ತು ಅವರು ತೆರಳ್ತಾ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭ ಅವರು ತೆರಳಿರುವ ಕಾರಣ ಇದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬರ ಹಾಗೂ ನೆರೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಜನ ಸಂತ್ರಸ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಸೂಕ್ತನ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಶಾಸಕರ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗಬಾರ್ದ ಹೋಗಲಿ ಆದರೆ ಅವರು ವಹಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಣ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಬಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಗೆಪಾಟಲಿಗೆ ಈಡಾಗುವಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸಚಿವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಫ್ರೀ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಮೂರ್ಖರೋ ಅಥವಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲವೋ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಲ್ಲವೋ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ನಾವು ನಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಉದ್ಧಟತನ ಇದನ್ನು ಖಂಡಿತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಬೇಕಾದ್ದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷಗಳ ಮುಖಂಡರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಜೊತೆ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ಬಿಗ್ ಡಿಬೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಡಿಬೇಟ್ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾವೊಂದು ವರದಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ವರದಿಯನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೊದಲು ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾದಂಥ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಇದ್ದಾರೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಮಂಡ್ರ ಸ್ಟುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ರೈತ ಮುಖಂಡರಾದ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮುಖಂಡ ಶಾಸಕ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಇದ್ದಾರೆ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಟುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮುಖಂಡರಾದಂಥ ದತ್ತಾವರಿದ್ದಾರೆ ದತ್ತಾವರ ಸ್ಟುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ವೈ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಕ್ಷದ ವಕ್ತಾರರು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ರವೀಂದ್ರ ರೇಷ್ಮೆ ಇದ್ದಾರೆ ರೇಷ್ಮೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಒಂದು ವರದಿ ನೋಡೋಣ ಒಟ್ಟಾರೆ ಶಾಸಕರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನೇನು ಈ ಪ್ರವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ರೈತರ ಅರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವರದಿ ನೋಡೋಣ ಅನಂತರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮೋಜಿನ ಕಾಲ ಜನರ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ದರ್ಬಾರು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಮಳೆಯ ಅಬ್ಬರದಿಂದ ತತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ರೈತರ ಪರದಾಟ ತಪ್ಪಿಸೋಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಪರದಾಡ್ತಿದೆ ಇಂಥ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ತಮಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದ ರೈತರ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸಬೇಕಿದ್ದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಫಾರಿನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಫಾರಿನ್ ಟೂರ್ಗೆ ಹೊರಟಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದವರು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಾಯಕರು ಶಾಸಕರ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಈಗ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಪೆರು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ದುಬೈಗೆ ಹೋಗಿರುವವರ ಲಿಸ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನವರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಜೆ ಡಿ ಯುನವರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ವಿಚಿತ್ರ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಈಗೋದ ಜಂಗಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಜೂಗ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ರೌಂಡ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ ನಂತರ ದುಬೈಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇಳ್ಕೊಂಡು ದುಬೈನ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋ ಘನಂದಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವುದಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟೀ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಮಾಂಸದ ಊಟಕ್ಕೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ರೂಮ್ ಬಾಡಿಗೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಒಬ್ಬರ ಮುಂಜಾನೆ ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ಆರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎದೆ ಹೊಡೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದು ಸರೀನಾ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಉಡಾಫೆ ಉತ್ತರ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗದೇ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ಹಣ ತುಂಬಿದ್ದು ವಾಪಸ್ ದೊರೀತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಣ ವಿನಾಕಾರಣ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣ ವ್ಯಯ ಮಾಡಿದರು ಹೋಗದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅಂತ ಟೀಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹಣ ತುಂಬಿರಲಿಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನೇ ತುಂಬದಾಗಿರೋ ಹಾಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಚಿತ್ರ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ನಾನೂ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋ ಉತ್ತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದ ನನಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಟೂರ್ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತಿ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನನಗೂ ಹಿಂಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಇತ್ತು ನನಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಅವರವರ ಸ್ವಂತ ಜೇಬಿನಿಂದ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಅನ್ಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಇವರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದಿಲ್ದಾರ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಮ್ಮ ಹಣವನ್ನ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ತೆರಿಗೆ ಹಣವನ್ನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಕಟ್ಟದ ರೈತರನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗ್ತಿದೆ ಬಲವಂತದ ಸಾಲ ವಸೂಲಿ ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಕಿಮ್ಮತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಸಾಲ ಕಟ್ಟದ ರೈತರಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ವಾರಂಟ್ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇಬ್ಬರು ರೈತರು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಜಾಮೀನು ಪಡೆದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ನೂರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರೈತರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಆರು ರೈತರ ಮೇಲೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ವಾರಂಟ್ ಇದೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಅದೇ ಕಥೆ ಇದರಲ್ಲೂ ರಾಜಕೀಯದ ವಾಸನೆ ಮೂಗಿಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಅಂಕಿಅಂಶ ನೋಡಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಬರ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಐನೂರ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಐದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಬರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ನಾಲ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಗುಜರಾತ್ನ ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶ ಇರೋ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಕೇವಲ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡು ತಾಲೂಕುಗಳು ಬರಪೀಡಿತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೇ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ ಇಂಥ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲಸಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಿತ್ತೋ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗಿ ಮೋಜು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಟೀಮು ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ನಿಂತಿದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಗೆ ನಾಟ್ ರೀಚಬಲ್ ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆ ಈ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ನಾಟ್ ರೀಚಬಲ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ಇವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ವಿಚ